Mann, wieso brichst du ein? 6.21 Uhr. 12. März 2022. Keine Zeugen, das waren alles Geheimdienstler. Magomedov, den habe ich vor Gericht befragt. Er träumte davon, an der Spezialoperation teilzunehmen. Äh, Dima Mischin, mein Anwalt, kam und fragte, was soll das? Hier wohnt ein Anwalt. Hier wohnt der Anwalt Michal Benyash. <lacht> Idiot. Was ist passiert? Ich fuhr am 8. September 2018 nach Krasnodar um, wenn nötig, Leuten zu helfen, die bei der Aktion festgenommen wurden. Dann hielt neben mir ein Mazda 3. Zwei Männer stiegen aus. Sie packten mich wortlos und sagten, kommen Sie mit. Können Sie sie identifizieren? Ja. Der im schwarzen Polohemd hieß Jegor Dalgov. Der andere stellte sich auf der Polizeiwache als Ivan vor. Aber die anderen Beamten nannten ihn Dmitri. Im Auto wollte ich telefonieren, um Bescheid zu sagen, dass ich festgenommen oder entführt worden war. Dieser Ivan bzw. Dmitri wollte mir mein Handy abnehmen, aber ich gab es nicht her. Dann verdrehte er mir den Arm und fing an, mich zu würgen. Er wirkte mich mit so einem Guillotinegriff und versuchte mir mit den Fingern ein Augerrost zu drücken. Der Staatsanwalt glaubt, ich sei im Auto von den Beamten Jurtschenka und Dolgov auf die Polizeiwache gebracht worden, wo ich Jurtschenka mehrfach mit meinem rechten Ellbogen gegen die Brust gestoßen, ihn ins rechte Schlüsselbein und in die rechte Schulter gebissen haben soll. Außerdem in den rechten Unterarm. Gerichtsverhandlungen? Davon gab es schon mehr als 50. Tag. Hallo. Hast du Pfirsichtee verlangt? Ich wollte Tee. Pfirsichtee? Ja, wir haben Gäste. Ich habe gesehen, dass wir ihn gestern ausgetrunken haben. Nehmen wir einen anderen. Nein, besorgen Sie Pfirsichtee. Ich musste kilometerweit laufen. Also, das ist Misha, mein Sohn. Freut mich, Timo. Dieses Team hier habe ich leider noch in keinem anderen Verfahren getroffen. Es hat sich spontan gebildet. Trotzdem sind es alles Leute, mit denen man sich wohlfühlt. Irgendwie gelingt es uns, vielleicht wie durch einen sechsten Sinn, uns gegenseitig nicht zu unterbrechen und nicht zu widersprechen. Uns Pässe zuzuspielen, zum richtigen Zeitpunkt zu reden oder zu schweigen. In diesem Sinne ist es ein sehr effektiver, beispielhafter Prozess. Allerdings fällt mir da ein, wie einmal Alexander Pichowkin und Alexander Popkov sich nacheinander zu einer Verfahrensfrage äußerten und nicht derselben Meinung waren. Mit Verlaub, Kollege, da stimme ich dem Kollegen nicht zu. Der Richter riss die Augen auf, er starrte uns an und verstand nicht, was los war. Warum streiten die Anwälte nicht mit dem Staatsanwalt, sondern miteinander? Auf dieser Grundlage und gemäß Artikel 307 und 309 des Strafgesetzbuchs der Russischen Föderation hat das Gericht Michail Benyash eines Verbrechens nach § 1 Artikel 318 des Russischen Strafgesetzbuchs für schuldig befunden. Wie meine werten Kollegen schon darlegten, betrifft das Strafverfahren gegen Rechtsanwalt Michail Michailowitsch Benyash nicht nur ihn. In seinem Verfahren geht es um die gesamte Anwaltschaft. Hier geht es nicht nur um das Urteil. Bei der Behandlung der Frage nach der Rechtmäßigkeit des Urteils verhandelt das Gericht natürlich die Frage nach dem gesamten Verfahren im Prozess gegen den Rechtsanwalt Michal Benyash. Die Frage nach jeder einzelnen Etappe des Verfahrens und nach eben diesem gesetzeswidrigen, unbegründeten Urteil.
Hohes Gericht, wir sind hier aus einem Grund zusammengekommen. Es wurde ein Verbrechen begangen. Aber auf der Anklagebank sitzt hier das Opfer. Es wird verurteilt. Warum lassen Sie mich nicht zu meinem Mandanten? Dann warf man Michael vor, die Justiz zu behindern. Das war eine weitere Strafsache, bei der Rechtsanwalt Ben Yash von Beamten durch den Metalldetektor geworfen wurde. Die Klage in dem Fall wurde als unbegründet abgewiesen. Mist, Sie haben mir das Bein gebrochen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gibt vor, dass Verfahren, zumal Strafverfahren gegen Anwälte, das Herz des Justizsystems betreffen. Verfahren gegen Anwälte müssen mit viel Vorsicht und sehr sauber geführt werden, um das Gleichgewicht nicht zu stören, sofern ein solches im Justizsystem existiert. Wir haben wohl das Maximum erreicht. Sie leitet die Klage erneut mit dem Hinweis weiter, dass sie den formalen Anforderungen entspricht. Ich glaube, dass wir... Wir haben einen miesen Plan durchkreuzt. Die Argumente waren haltlos. Extrem schwach, haarsträubend. Dummdreiste Argumente. Morgen... Um 9 Uhr werde ich... Uns abholen? Ja. Tschüss. Sergei, übernachtest du hier? Klar, ich werde mir jetzt ein Hotel suchen. Was hast du gesagt? Ich gestand meine Schuld, deren Ausmaß, Grad und Tiefe. Jede Strafe nehme ich an. Lager, Haft in der Verbannung. Guten Appetit. Guten Appetit. Der Alltag der russischen Anwälte. Wir leben von dem, was wir finden und wärmen uns am Lagerfeuer. Wir hatten viele gemeinsame Bekannte. Sie sprachen ständig von Popkov. Ich denke, ihm gegenüber sprachen sie ständig von mir. In Sochi gab es auch ein extremistisches Nawalny-Hauptquartier. Ich betreute die Leute in Krasnodar, eher die in Sochi. Darüber haben wir uns eng ausgetauscht. Und dann wurde ich verhaftet. Popkov richtete eine Petition zu meiner Verteidigung an Anwälte in ganz Russland. Es unterschrieben knapp 400 Anwälte. Ich war Ermittlungsbeamter. Das war mein Traumjob. Bis ich irgendwann realisierte, wie sehr mich die Arbeit belastete. Der Beruf veränderte mich langsam, aber sicher. Der Wendepunkt in meiner Ermittlungsarbeit kam, als meine Tochter zu sprechen anfing. Sie war zwei, drei Jahre alt und quasselte, wie Kinder das tun. Sie fantasierte irgendwas, schwindelte ein bisschen. Und ich ertappte mich dabei, dass ich ihre Lüge aufgriff und entlarvte. Da dachte ich, meine Güte, was tue ich da? Ich war an so eine Klientel gewöhnt. Ständig entlarvt man jemanden, man wird ständig angelogen und man sucht die Ungereimtheiten. Das war schrecklich für mich. Und ich reichte meine Kündigung ein. Das ist das Dorf Gudim. Hier lebten wir. Das ist unser Haus am Dorfrand. Das große Gebäude ist die Division. Sie holte mich da raus und sagte, lass uns wegziehen. 
Es ist ein langweiliger, trister Ort. Ringsum nichts als Tundra. Wie alt warst du da? Sechs oder fünf, ein Kindergartenkind. Als Kind wollte ich zum Militär. Alle schon meine Urgroßväter waren beim Militär. Und jetzt bin ich überzeugter Pazifist. Nach all dem. Schon als Beamter der Militärstaatsanwaltschaft fing ich an, meine Kollegen vom Grenzschutz zu verteidigen. Im Grunde begann damit mein Einsatz für Menschenrechte. Guten Tag. Wir sind für 14.30 Uhr bestellt. Später, 2011, als ich schon gekündigt hatte, gab es Kundgebungen auf dem Bolotnaja Platz. Es entstanden ein nationales Rechtsempfinden und eine bürgerliche Opposition. Und ich wurde Mitorganisator der Demonstrationen hier in Sochi. Wir führten großartige Kundgebungen durch, hielten Mahnwachen gegen die Wahlmanipulationen. Wir skandierten Slogans gegen Putin. Das war alles schön und gut, aber dann fingen sie an, meine Kollegen zu verhaften, die, die die Demos organisierten, und ich verteidigte sie. Ich stellte fest, dass es viele Bürgerrechtsaktivisten gibt, aber niemanden, der sie vertritt. Ich übernahm als Verteidiger politische und dann eben auch Menschenrechtsfälle. Als Anwalt für Menschenrechte kann man nicht gerade viel Geld verdienen und sorglos leben, wie die Anwälte in den Hollywood-Filmen, die einen Linken fahren und das alles. Die Antwort auf alle Fragen der Anwälte wird lauten, ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht, ich erinnere mich nicht. Das ist andererseits gut. Während der Verhandlung ist es gut. Sie erinnern sich an nichts. Ben Yash erinnert sich an alles. Bewerten Sie das, euer Ehren. Wenn Sie sich nicht erinnern, sollen Sie das ruhig sagen. Wenn wir fragen, hat er Sie gebissen, dann sagt er, weiß ich nicht mehr. Wissen Sie noch, wohin er Sie gebissen hat? Dann muss er antworten. Man kann versuchen, die Sache zu beeinflussen. Man kann versuchen, die Sache zu beeinflussen, aber selbst dann läuft es auf sieben bis zehn Jahre hinaus. Mit Hilfe des Gerichtshofs für Menschenrechte? Ja. Um Gerechtigkeit zu erlangen, müssen wir bis nach Straßburg. Und das wird bald wegfallen. Meinst du, wir treten aus der Zuständigkeit des Gerichtshofs aus? Na, du siehst doch, wohin sich alles entwickelt. Dann müssen wir aber alle... Dann haben wir wieder Sowjetunion und Gulag. Genau dahin steuern sie. Als der Fall Ben Yash begann, bildete sich ein Team, ein starkes Team aus sieben, acht Anwälten. Timo Filipov, Sergei Kostyuk, Michael Ben Yash und die Jungs aus Krasnodar. Das war erfrischend und tröstlich. Ich weiß, wenn ich festgenommen werde, kommt Timo. Denn die Gefahr, dass wir festgenommen werden oder dass man uns etwas anhängt, besteht ständig. Hallo. Grüß dich. Im Auto legten sie mir Handschellen an, hinten. Es war der, der mich gewirkt hatte. Dann zerrten sie mich aus dem Wagen und warfen mich mit dem Gesicht auf den Asphalt. Wussten sie, dass sie Anwalt sind? Sie stellten sich nicht vor. Wie sprachen sie sie an? Aber sie sagten, wir wissen, wer du bist, was und wozu. Sie brachten mich in einen Raum der Kripo. Ivan bzw. Dmitri schickte alle Beamten raus. Er ließ mich Platz nehmen und schlug mir mehrmals auf die rechte Gesichtshälfte. Womit? Mit der Faust. 
Wir diskutieren, aber du scheinst uns nicht zu vertrauen. Ich vertraue allen. Ich versuche nur... Vertrauen, aber nicht ohne zu prüfen. Ich würde es anders... Ähm Stopp mal. Würdet ihr es anders machen? Ja. Ich meine, die Initiative. Hört auf, wenn ich euch alle zu meiner Verteidigung hätte, würde ich mich zurücklehnen und chillen. Das würdest du nicht. Nein, natürlich nicht. Das könntest du auch nicht. Als wir mit der Arbeit anfingen, sagte ich den Kollegen gleich, sie müssten mich nicht fragen. Wenn ein Kollege etwas für richtig hält, soll er es tun. Ich versuche möglichst viel selbst zu tun, mich bestmöglich vorzubereiten. Aber das ist meine Vorbereitung. Ich werde niemandem meine Meinung aufdringen. Auch wenn wir manchmal über einzelne Punkte streiten. Du willst dich über den Richter beschweren, Berufung oder Beschwerde einlegen? Bitte. Es gibt den Satz, verärgern wir den Richter nicht. Anwälte sagen oft, wenn wir das tun, wird der Richter sauer. Verärgern wir ihn nicht. Tun wir es. Was haben wir zu verlieren? Vor kurzem las ich nochmal Umberto Eco's Essay über den ewigen Faschismus oder Urfaschismus, wie er es nennt. Eco beschreibt die Merkmale, die ein Regime als faschistisch ausweisen. Es ist ein klassischer Essay, der weltweit an den Unis behandelt wird, mit Ausnahme der Länder, in denen die von Eco beschriebenen Merkmale schon existieren. Eco schreibt beispielsweise, in der modernen Kultur wird der Dissens als Grundlage für eine Entwicklung der Wissenschaft geschätzt. In den Augen des Urfaschismus ist Dissens Verrat. Sehen Sie nur, wie im Fernsehen gegen Andersdenkende gewettert wird. Ausländische Agenten, Drecksliberale, Verräter, 2% Dreckspack. Umbringen, 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 das sind Zitate aus staatlichen Sendern. Es schmerzt mich, dass in einem Land, das die Nazis besiegt hat, ein solcher Hass wie von Goebbels im Fernsehen ausgekippt wird. Das haben wir nicht verdient. Ich fasse es nicht, dass sowas in meinem Land passiert. Schande. Eko führt 14 Merkmale des Urfaschismus auf. Er sagt, bei einem Merkmal muss man aufhorchen, bei zwei bis drei Alarm schlagen. Aber bei mehr als fünf kommt jeder Alarm zu spät. Lesen Sie das. Sie werden es nicht bereuen. Michal Michalowitsch, bleiben Sie bitte beim Wesentlichen. Das betrifft das Wesentliche. Danke. Los geht's. Ist das die gesamte Akte? Nein, das ist nur... Das ist nur allerhand Alltagskram. Der ganze Fall umfasst 15 Bände. Die liegen in Kansk. Das kann ich nicht rumschleppen. Ich lernte Nikita kennen, als er im Untersuchungsgefängnis war. Mein erster Eindruck war gut. Der Junge gefiel mir auf Anhieb. Ein zurückhaltender, sehr wohlerzogener Junge. Als das alles passierte, war er 14 Jahre alt. Sie Hilfe? Na, kommen Sie.
Da wir das vor Gericht besprechen werden, erzähl doch mal alles. Vom Augenblick der Festnahme bis zu deiner Verhaftung. Also betrafen wir uns mit ein paar Leuten. Wir wollten ein bisschen rumlaufen, zum Kann, also zu unserem Fluss hier. Wir gingen ein paar Meter, dann tauchten hinter uns Beamte auf. Ganz normale Leute in Zivil. Ohne irgendeine Erklärung packten mich zwei von ihnen an den Arm. Der dritte von ihnen durchsuchte mich. Sie durchsuchten die Taschen und alles. Danach führten sie uns zum Auto, setzten uns rein und fuhren los. Also sie fuhren uns zum FSB, zum Geheimdienst. Sie stellten uns an die Wand und überprüften unsere Personalien. Ich schwieg einfach. Du hast geschwiegen. Den Typen vom FSB, naja, den hat das nicht gefallen. Einer von ihnen hat mir irgendwie so gedroht, er würde mich erwürgen. Er legte mir die Hände um den Hals. Warum erfahre ich das erst jetzt? Dann lass uns jetzt... Ähm, kommen wir zu den Flyern. Dieser Umstand ist ja bewiesen. Das mit den Flyern leugnest du ja nicht. Was stand da drauf? Da stand drauf... Sag es, wie es war. Hände weg von den Anarchisten. Der Staat ist der Haupt der FSB oder der Staat ist der größte Terrorist, so etwa. Wozu? Damit die Leute aufmerksam werden auf das Problem der Repression und Verfolgung von politischen Aktivisten. Warum hattet ihr keine Angst? Ich dachte nicht, dass ich da was Gesetzeswidriges mache. Unsere Stadt ist ja klein. Dass es bei uns in der Stadt den FSB gibt, das habe ich eigentlich erst ganz am Schluss erfahren. Erst kurz bevor wir die Flyer dazu aufgehängt haben. Morgen. Nötigen Sie mich wieder zum Essen. Setzen Sie sich. Nikita, setzt du dich auch. Er wollte nichts essen. Ich will immer noch nichts. Du musst was essen. Wir werden ja bis 13 Uhr dort sein. Bis 13 Uhr, dann ist Mittagspause. Beim Einhalten des verfassungsmäßigen Rechts auf eine Pause ist dieses Gericht Weltmeister. Wie läuft das ab? Wenn die Staatsanwältin fertig ist, wird sie dann sofort... Folgt dann die Befragung? Sie wird erläutern, was ihr Plan ist. Das heißt, er muss nicht selbst alles erzählen? Oder antwortet er nur auf deren Fragen? Erst antwortet er auf meine Fragen. Zuerst stelle ich die Fragen. Ich werde eine Liste mit 100 Fragen haben. Er hat eine Liste mit 100 Antworten. Und dann geht es los. Wie wir uns vorbereiten und aussagen, ist unsere Sache. Davon bin ich überzeugt. Also, tschüss. Wenn du die Wahl hättest, würdest du bleiben oder weggehen? Ich würde wahrscheinlich irgendwo anders hingehen. Wahrscheinlich? 
Wo würdest du gern hin? Hast du darüber nachgedacht? Ja. Ich würde gern ins Ausland gehen. Zum Beispiel? Paris. Legen Sie nacheinander Ihre Pässe vor. Nach heute hat sich nicht groß was geändert. Ich habe die Stimmung ausgelotet und mir scheint, allen ist schon alles klar. Mir scheint, für sie steht das Urteil bereits fest. Wir haben noch morgen und dann laut Zeitplan noch drei Wochen. Wer weiß, wie lange es dauert. Keine Ahnung, je näher es rückt, desto nervöser wird man. Gnade wird es nicht geben. Nachsicht wird es nicht geben. Habt ihr denn Hoffnung? Er schon. Er hat wahrscheinlich mehr, ich weniger. Aber wir haben Hoffnung. Die Mutter hat Hoffnung. Hoffnung muss man immer haben. Wladimir Vassin ist klasse. Für ihn ist es wohl schwieriger als für uns, weil er allein ist. Das setzt ihn bestimmt unter Druck. Allein hat man es viel schwerer. Man hat weniger Möglichkeiten, ist schwächer. Man ist allein. Wir haben noch diesen Klicker von irgendwelchen Wahlen. Damit werden wir zählen, wie oft die Genossen sagen, ich erinnere mich nicht. Dagov hat einen Rekord aufgestellt, 42 Mal, glaube ich. Oder 46. Eigentlich darf man die Aussage eines Geschädigten nicht berücksichtigen, wenn er über 40 Mal sagt, weiß ich nicht mehr. Michael, wo sind die Gipsabdrücke? Klar, ist alles da. Haben Sie die? Keine Gipsabdrücke, ein 3D-Modell, richtig? Ja, bitte sehr. Die Sache ist die, wenn gleich in dieser Strafsache Bisse auf jemandes Körper festgestellt wurden, dann war es eindeutig nicht Michal Benjasch, der gebissen hat. 
Ich möchte nicht in die Details des Privatlebens dieser jungen Kläger gehen, aber Michal Benjasch hat mit diesem Privatleben absolut nichts zu tun. Das ist hier dokumentiert und bewiesen. Ganz zu schweigen. Die Form des Bisses stimmt nicht mit der Form von Michal Benjaschs Kiefer überein. Mit diesen Zähnen und diesem Kiefer ist es unmöglich, solche Körperverletzungen beizubringen. Ich werde unmittelbar beschuldigt, am 9. September 2018 den Beamten Dagov gebissen zu haben, während er einen Wagen steuerte. Es gab mehrere Bisse, am linken Schlüsselbein und am rechten Unterarm. Also links oder rechts? Gute Frage. Gute Frage. Am Tag der Auseinandersetzung sagten beide Kläger übereinstimmend aus, Ben Yash habe Dalgov in den linken Unterarm gebissen, nicht in den rechten. Der rechte Unterarm kam erst zwei Monate später ins Spiel. Während der Vorermittlung sagte Dalgov aus, ich habe ihn in die linke Schulter gebissen. Vor Gericht war es dann die rechte. Für uns wäre es wichtig, dass Genosse Dolgov uns darlegt, wie ihn die Zähne erfassten, wie es sich anfühlte. Aber die Richterin hat die Verteidigung verhöhnt. Sie sagte, es seien wohl Flossen gewesen, irgendwelche merkwürdigen Haie. Ein Arzt vermag nicht festzustellen, ob es ein Mensch oder ein Tier war, vielleicht ein Fisch. Haie sind ja Fische, die können auch beißen. Laut Gerichtsmediziner gibt es Verletzungen am linken Arm, am Unterarm. Leugnen Sie das? Ich Bestreiten Sie das? Ich kann das weder bestreiten noch bestätigen, euer Ehren. Aus dem einfachen Grund, dass ich Dagov Gott sei Dank nicht nackt gesehen habe. Woher er diesen Biss hat, wissen wir nicht. Ich nehme an, er war es selbst. Oder er hat jemanden gebeten, ihn dort zu beißen. Ein Freispruch ist in diesem Fall die einzige Option für uns. Die Verhandlung wird vertagt. Auf 12 Uhr am 23. Dezember, 24. 24. Dezember. Irina und ich sind für die Einreichung der Beschwerden nach § 125 zuständig. So, und der UNO-Menschenrechtsausschuss, eine Individualbeschwerde, eine Anrufung des Menschenrechts, eine Antwort der Ermittlungsabteilung. Und Volodya, mein Lieber, entschuldigen Sie mich nochmal. Ja, André, ist es was Dringendes? Karina Akopovna, zwei kurze Fragen. Können Sie reden? Ja, ja. Also, ich schicke Ihnen gleich einen Link. Die Anwaltskammer hat einen Entwurf zur Änderung der Standesregeln online gestellt. Oh Gott. Das war offenbar schon am 29. Dezember. Oh Gott. Gut, folgendes. Ich fliege morgen nach Moskau, komme aber morgen noch nicht in Moskau an. Ich übernachte in Amsterdam, da kann ich ein bisschen arbeiten. Schicken Sie es mir. 600 Fälle haben wir vor dem Europäischen Gerichtshof gewonnen. Das ist knapp ein Viertel aller russischen Fälle. Verfahren des Europäischen Gerichtshofs gegen die russische Föderation. Und alle heißen sie Ivanov gegen Russland, Khodorkovsky gegen Russland, Belwitsky gegen Russland, Tichonov gegen Russland. Aber natürlich sind sie für Russland. Ich habe nicht das Gefühl, dass meine Arbeit völlig sinnlos ist. Sie ist vor allem für Russland. Im Namen Russlands, natürlich für konkrete Antragsteller, aber auch für alle Russen und für die russischen Behörden. Weil es erstens ein wenig die Köpfe durchputzt. Zweitens könnten sie alle plötzlich in derselben Situation sein, wie die heute Verfolgten. Und dann bedanken sie sich bei uns. Ich denke, Putin wird sie als seine Anwältin wollen. Das sagen viele. Er war ja mein Kommilitone. Wir studierten zur gleichen Zeit Jura. Wir haben bei denselben Professoren studiert, aber wie sich herausstellte, haben wir völlig unterschiedliche Dinge gelernt. Karina Muskalenka ist unser Verstand, unsere Ehre und unser Gewissen. Wir haben sie alle sehr gern. Man muss sie einfach mögen. Jeder, der sie kennenlernt, ist überwältigt von der Wärme, die sie ausstrahlt. Ah, 
Ihr Spezialgebiet ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, von dem ich schon seit langem enttäuscht bin. Denn es ist ja alles schön und gut, aber es geht sehr langsam. Dadurch ist er äußerst ineffektiv. Effektiv ist er nur, wenn es um umfassende strategische Planungen geht und wenn man strategische Fälle ausarbeitet, in Staaten mit einem einigermaßen stabilen Rechtssystem und politischem Regime. Hier am Bahnhof? Ja, wir sind da. Los geht's. erwirkte Karina Moskalenka eine Entscheidung im Fall Kasparov gegen Russland um nicht genehmigte Demos. Der Europäische Gerichtshof urteilte, dass selbst eine fehlende Anmeldung keine Grundlage ist, um nicht genehmigte Demonstrationen aufzulösen. In einem normalen Staat wäre das wunderbar, es wäre super. Man würde ihr ein Denkmal setzen. Es wird auch irgendwann passieren. In einem normalen Staat käme das sofort, aber bei uns wurde das Urteil ignoriert. Zudem wurden die Gesetze über öffentliche Veranstaltungen drastisch verschärft und es kam eine ganze Reihe von Straftatbeständen hinzu. Na und? Das juckt keinen. Wirklich keinen. Das Leninsky Gericht hat Michail Michailowitsch Benjasch einer Straftat nach § 318 Absatz 1 für schuldig befunden, nämlich der Anwendung von Gewalt gegen einen Vertreter der Staatsmacht. Daher ist das Urteil gegen Benjasch aufrechtzuerhalten. Der Berufungsklage ist nicht stattzugeben. Wie ich dazu kam, so zu leben? Hm, keine Ahnung. Als Kind wollte ich Historiker werden. Mütterlicherseits waren alle Ärzte. Sie amputierten Beine im Krieg gegen die Türken. Über sechs Generationen waren alle Ärzte, bis auf mich. Ich bin der verdorrte Zweig und wählte Jura. Wollt ihr einen Tee? Das Schwierigste war vor ein paar Jahren. Ich zeige Ihnen, was mir Kraft gibt. Hier. Das ist alles. Die Strafverfolgungsbeamte beschafften sich Fotos von meinem damals vier Monate alten Sohn, indem sie den WhatsApp-Account meiner Frau hackten. Stellen Sie sich die Bandbreite Ihrer Gefühle vor. Und stellen Sie sich vor, wie ich mich fühlen muss. Das ist mein Sohn. 
Für jemanden, der in dieser Situation steckt, ist das eine schreckliche, kaum vorstellbare Belastung. Ich kann ihn wohl kaum trösten, indem ich argumentiere, Michael, dank Ihres Falles bleibt Anwälten in Zukunft vielleicht dieses Schicksal erspart. Er selbst ist ja dieser Anwalt. Er fragt praktisch, wie er mich verstehen soll. Soll das heißen, wir verbrennen mich, um mit meiner Asche sozusagen das Feld der Justiz zu düngen? Natürlich. Damit ist er wohl kaum einverstanden. Bitte, nur zu, verbrennt mich ruhig. Ich bin kein Häftling. Holen Sie mir bitte einen Arzt. Was sind Sie dann? Ein Bürger, beschuldigt, nicht verhaftet. Viele Beschuldigte sind nicht in Haft. Die meisten sind übrigens auf freiem Fuß. Gab es einen Beschluss gegen Sie? Ja, ich sollte 48 Stunden festgehalten werden. Die sind um. Meine Beschwerde wurde abgewiesen mit der Begründung, da der Fall Benjasch vor Gericht ist, werden all diese Argumente im Rahmen des Strafverfahrens berücksichtigt. Und als wir den Richter im Rahmen des Strafverfahrens aufforderten, die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Polizisten zu bewerten, sagte der Richter, das ist nicht Gegenstand des Verfahrens. Das heißt, das Vorgehen der Polizisten wurde von niemandem beurteilt. Jetzt geht es vor den Europäischen Gerichtshof. Wir brauchen kein europäisches Gericht, sondern eine ordentliche Justiz, ein ordentliches Rechtssystem. Ob es das geben wird? Unter diesem politischen Regime ganz sicher nicht. Michael ist auch ein wenig widersprüchlich, obwohl er den Europäischen Gerichtshof beschimpft. Und das tue ich weiterhin. Wendet er sich systematisch mit Klagen dorthin. Das zeigt einen unterschwelligen Glauben in die Justiz. Zweitausendsieben reiste ich einmal zu Chodorkowski. Man hatte ihn von Krasnokamensk nach Chita verlegt. Aber ich bekam keinen Zugang zum Gefängnis von Chita und zu meinem Mandanten, Michail Borisowitsch Chodorkowski. Man stahl mir de facto drei Tage meines Lebens. Mein Fahrer, Vadim, ein wundervoller Junge, fuhr mich dann in die Abteilung für Vormundschaft und Pflegschaft. Später, als wir uns angefreundet hatten, erzählten die Beamten, wie das auf sie gewirkt habe. Da kommt eine verstrubbelte Frau reingerannt und fragt, wo kann ich hier ein Kind adoptieren? Kurz um mich rief, geben Sie mir sofort ein Kind, am liebsten ein Mädchen und überhaupt, ins Gefängnis lassen Sie mich auch nicht. Worauf sie, sie machen einen so schrecklichen Eindruck auf uns, Ihnen dürfen wir auf keinen Fall ein Kind geben. Ich sagte, ich habe zwei eigene Kinder großgezogen. Ja, ich habe viel gearbeitet und mich wenig um sie gekümmert, aber jetzt werde ich eine gute Mutter. Die Dame sah mich prüfend an und schließlich sagte sie, also wir haben ein Mädchen, aber sie ist nicht allein. Sie hat einen jüngeren Bruder. Asia, bist du das? So ein ungewöhnlicher Laut. Großer Gott. Kriegen Sie in der Schule zu essen? Klar. Gehst du unangezogen raus? Nein, aber ich wollte früher los. Klar, aber bei dem Regen? Grisha, komm bitte rein und mach die Tür zu. Grisha! Möchtest du Tee? Nein, danke. Grisha! Wir lebten früher überwiegend in Russland, denn ich hatte damals viele Fälle. Wir waren Russen und lebten in Russland. Ständig hieß mehr als ein halbes Jahr. Deshalb war es keine internationale Adoption. Und später gewannen wir einen Fall, der unter das diskriminierende dima jakovlev gesetz fiel. Ja, ich habe 
Wir vertraten mehr als 30 Familien, aber insgesamt waren es etwa 200. Doch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erreichte keine Entschädigungen für die Kinder. Und die Adoptiveltern erhielten nur symbolische Summen. Aber wie viele Kinderleben zerstört wurden? So überschneiden sich Fälle aus der Praxis mit dem eigenen Leben. Und man versteht die Probleme anderer Menschen besser. Dimitri, hörst du mich? Wir müssen eine Gruppe zusammenstellen. Es müssen Leute sein, die dann wirklich zusammenarbeiten. Kollegen? Entschuldige, Dimitri, ich gehe gerade ins Büro. Leute, wer ist am Platz? Ich wollte Ihren Rat, denn mir hält man vor, ich hole nur unpassende Leute. Jetzt möchte ich, dass Sie mir vielleicht passende Leute vorschlagen. Was sind passende Leute? Sie und ich jedenfalls nicht. Das sind Leute, die sich mit der Situation abfinden und nicht gegen die Diskriminierung von Anwälten vorgehen. Wir passen nicht, weil wir gegen diese Ungerechtigkeit kämpfen. So fasse ich es auf. Oh, so schön knusprig. Fröhliche Kartoffeln. Ich habe schon ein gewisses Alter erreicht. Und ich will noch so vieles unbedingt erreichen, dass ich keine Zeit zur Verzweiflung habe. Dafür ist einfach keine Zeit. Irgendjemandem muss ich immer helfen. Mein Mandant ist ein völlig unbekannter, ausgegrenzter und generell mittelloser Mensch. Geht ihr los? Vorsicht, wir überqueren die Straße. Ich habe auch zahlende Mandanten. Von den zahlenden Mandanten bekomme ich Honorare, und zwar relativ hohe Honorare. Dadurch kann ich mich um die zahlreichen Armenschlucker kümmern, die hier keiner verteidigt. Das ist mir sehr wichtig, denn da sieht man, wofür man arbeitet. Kinder, seht mal, Schneeballbeeren. Gavrusha, willst du mal probieren? Gavrusha. Pichowkin arbeitete damals in der Kommission zum Schutz der Anwaltsrechte in Moskau. Er war stellvertretender Vorsitzender. Er kam zu meiner Kautionsanhörung. Da sah ich ihn zum ersten Mal. Ich war sehr beeindruckt von einigen seiner Arbeitsmethoden. Wir lernten viel von ihm. Anfangs verstand ich nicht, was er meinte. Doch dann merkte ich, dass da was dran war. Wie bei einer Vorlesung an der Uni belehrt er den Richter in Sachen Recht. 
Bei einem seiner Prozesse war ich sehr beeindruckt, als er die Verfassung zitierte. Ich glaube, es war Artikel 22 über das Recht des Einzelnen als Person respektiert zu werden. Ich dachte damals, du lieber Gott, was redet der da? Was soll das? Wozu tut er das? Aber dann merkte ich schnell, dass es ja stimmt, dass in Russland das Individuum nicht respektiert wird. Und zwar kein bisschen, von niemandem, nirgends. Daraus resultiert dieser ganze Albtraum. Ich mag Jura und insbesondere die Arbeit als Verteidiger. Denn einerseits muss man sich straff organisieren und gut strukturieren im Rahmen der Gesetze, andererseits muss man kreativ sein. Das ist ein schöpferischer Moment, in dem man etwas ganz Neues konstruiert, und zwar in der Anwendung eines konkreten Gesetzes. Wenn wir mit Paragraphen und Artikeln spielen, spielen wir mit den Jahren, die ein Mensch in Haft verbringen muss. Julia ist eine sehr klare, wortgewandte, konstruktive, freundliche, positive und konzentrierte Mandantin. Es ist angenehm, mit ihr zu arbeiten. Vor Gericht zeigt sie eben diese Qualitäten. Im Umgang außerhalb des Gerichts und im Gespräch über andere Dinge erlaubt Julia es sich, eine ganz normale Frau zu sein. Zerbrechlich, verletzlich, gequält von dieser Situation, von der ewigen Ungewissheit. Sie versteht nicht genau, worin ihre Schuld besteht und leidet darunter, dass sie Dinge beweisen muss, die für einen zivilisierten Menschen offenkundig sein müssten. Sie hören sich die Fragen an. Das sind meine Standortempfehlungen für meine Mandanten und auch die Zeugen. Ich frage, wie können Sie Julia Zwetkova als Künstlerin charakterisieren? Und Sie erzählen mir alles, was Sie für angebracht halten. Ich frage natürlich, was sie zur Expertin macht. Und Sie erzählen mir kurz über sich und ihre Ausstellungen. Macht das das Gericht nicht verlegen? Ich operiere ja genau mit diesen... Das Gericht gerät nicht in Verlegenheit. Es bringt eher sie in Verlegenheit. Dem Richter liegt daran, die Zeugen der Verteidigung zu unterbrechen. Das habe ich befürchtet. Er will uns durcheinander bringen. Ja. Und ihren Auftritt für sie möglichst unangenehm machen. Ihre Bewertung ist sehr wichtig. Es ist keine Pornografie aus dem und dem Grund. Es ist sehr wichtig, dem Gericht irgendwie klarzumachen, dass es eine Form der künstlerischen Selbstentfaltung ist. Es würde mich wohl nicht überraschen. Ja, ja. Nach so einer Geschichte. Im Grunde 
ungefähr so. Das ist die Staatsanwältin und das soll ihre Assistentin sein. Das ist Rechtsanwalt Alexander Pichowkin. Und Julia. Ganz dünn. Der wochenlange Hungerstreik hat sie natürlich sehr mitgenommen. Gott sei Dank war Pichowkin dann schon da. Er hat ihr das ausgeredet. Sie hat es auch selbst eingesehen, weil sie anfing, ohnmächtig zu werden. Bis jetzt hat sie sich noch nicht ganz erholt. Der erste Vorwurf lautete Propaganda für homosexuelle Beziehungen. Sie wurde verklagt, Beiträge von Leuten erneut veröffentlicht zu haben, die irgendwelche Vorträge hielten oder über etwas diskutierten. Die hat sie auf ihrer Seite gepostet. Das war das erste. Propaganda. 50.000 Rubel. Beim zweiten ging es um das Bild eines Flashmobs. Der fand landesweit statt, als ein homosexuelles Paar aus Russland fliehen musste, weil ihnen ihre Adoptivkinder weggenommen werden sollten. Julia zeichnete ein harmloses, kleines, fast kindliches Bild mit Filzstift. Familie ist, wo Liebe ist. Dafür kam sie vor Gericht. Das Strafverfahren wurde wegen der Website Vagina Monologe eröffnet. Den Titel hatte sie von dem bekannten Stück übernommen. Es ist sehr plakativ. Ursprünglich war das im Dossier zum Beispiel. Das ist aber doch, das ist diese Vagina hier, in humoristischer Form. Die war in der Prozessakte. Ein paar kleine Avatare waren auch drin. Der Fall läuft schon genau zwei Jahre. Für Julia ist es schwer zu akzeptieren, dass dieser Fall womöglich endlos ist. Erst ist ein Zipfel ihrer Kleidung zwischen die Mühlsteine geraten. Und jetzt drehen sich diese Mühlsteine beständig und drohen sie zu zermahlen. Es gibt den Spruch, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Für Julia ist das teilweise ein Schrecken ohne Ende. Mein Urgroßvater wurde 1937 exekutiert. Nach einem langwierigen Briefwechsel gab mir der FSB das Originalfoto aus der Strafakte. Sie haben es für uns direkt aus der Akte gerissen. Nach der Revolution wurde er zum ersten Mal verbannt. Der NKWD verhaftete ihn dreimal, 1924, 1927. Er lebte völlig abgeschieden. Und 1937 holten sie ihn endgültig. Sie verhafteten ihn, durchsuchten alles, beschlagnahmten sein Berdangewehr und beschuldigten ihn, für den japanischen Geheimdienst zu arbeiten, für den deutschen Geheimdienst und, kurzum, ein Spion zu sein. Für einen Umsturz hätten sie angeblich eine Division organisiert, um in Narimtomsk die Sowjetmacht bzw. die Sowjetregierung abzusetzen. Nach 1953 hieß es dann, das Urteil der Troika bezüglich Popkov wird aufgehoben, da erwiesen ist, dass die genannten konterrevolutionären Organisationen nicht existiert haben und das Material über sie und die involvierten Personen, darunter Popkov, von ehemaligen Mitarbeitern des NKWD der Region Westsibirien gefälscht wurde. Hier steht noch 22.10. Das Jahr ist nicht angegeben. Kurz, er wurde rehabilitiert. Das war's. Also, 2017 gab es nicht genehmigte Veranstaltungen. Alexander Popkov rief mich an. Der Haftraum in Krasnodar sei überfüllt, es fehle an Anwälten, ob ich kommen und helfen könne. Ich war erschüttert, weil ich sah, dass sehr viele junge Leute, eine neue Generation herangewachsen war, die die Ereignisse genau richtig einschätzte. Dass das System sie zerquetscht, ist sehr schlecht, es ist falsch. Das führt zur Zersetzung des Landes, zu einer Verarmung. Ein Mensch im Anzug weckt Ehrfurcht und Respekt. Wenn ich arbeite und nicht an einer Kundgebung teilnehme, trage ich auch einen Anzug. 
Dann ist auch die Polizei gleich vorsichtiger. Manchmal kommen sogar Beamte und grüßen. Dann benehmen sie sich ihrem Status gemäß. Hallo. Können Sie noch mal den Prozess beschreiben? Was Sie sagten, was der Richter sagte und was Sie erwiderten? Hat er Ihnen Fragen gestellt oder was hat er gesagt? Nein, er hat wenig gefragt. Er fragte mich nur, was haben Sie da auf dem Platz gemacht? Und Ihre Antwort? Ich sei zur Kundgebung gekommen. Zur Kundgebung? Ja, um Nawalny zu unterstützen. Fragte er, bekennen Sie sich schuldig? Ja, natürlich. Was sagten Sie darauf? Ich bekenne mich nicht schuldig. Oi, er hat das genaue Gegenteil geschrieben. Das ist schlecht. Fiel der Satz, ich habe teilgenommen, nehme teil und werde teilnehmen? Ja. Haben Sie das so gesagt? Ja. So, jetzt die zweite Frage. Der Fall Benjasch geht in die nächste Runde. Wir werden Sie noch mal befragen müssen. Ich werde wohl noch hier sein. Mein Vater rief gestern an und sagte, dein Nawalny setzt ein. Und ich, stimmt. Und du? Ich sagte, noch nicht. Sie müssen noch mal vor Gericht erscheinen. Klar, kein Problem. Zum achten Mal. Was soll's? Ich habe es schon so oft wiederholt, dass ich es im Schlaf aussagen könnte. Unterschrift, Nachname und das heutige Datum. 2021. Das Jahr 21. Das 21. Jahrhundert. Oh ja. Als ich 2017 hierher kam, gab es so eine Brutalität noch nicht. Es ging erst 2018 los mit diesem Druck. Sascha hat mich schon oft verteidigt. Wir lernten uns besser kennen, als es zum Überfall auf Michael Benjasch kam. Ich fuhr zu einer Kundgebung nach Krasnodar. Da wollte er auch hin. Er war als Anwalt dort für die Leute aus Nawalnys Stab. Ich ging mit ihm, weil ich mich in der Stadt nicht auskenne. Und so ging das los. Misha sagte, ich solle vor allem alles sichern. Die Videos, Fotos, alles, was ich von dem Tag habe. Ich soll es einfach aufbewahren, denn es ist viel Zeit vergangen. Jetzt hüte ich mein kaputtes Handy wie meinen Augapfel. Da ist alles drauf, auch die Nachrichten. SMS von Irina. Zwei Leute packten uns auf der Straße. Nix da von wegen Dienstausweise. Kraftausdrücke ersetze ich. Ich ersetze sie durch Synonyme, die möglichst korrekt sind, aber ausdrucksstark genug, um den Dialog verständlich zu machen. Prägnant und informativ. Ja. Pascha R. Mist. Gerade eben. Irina. Ja. Pascha R. Bringen Sie euch zur Wache. Irina. Jetzt. Pascha R. Was werfen Sie euch vor? Irina, nichts. Dann folgt, Michael Benjasch wird geschlagen. Im Original lautet es anders. Wie nimmt man in Kubanen Leute fest? Erinnern Sie sich? Ein tolles Foto, oder? Die Festnahme des Kosaken Rusin. Ich fragte Rusin, sagen Sie, haben Sie sich ausgewiesen? Haben Sie Ihre Dienstausweise gezeigt? Er sagte, nein. Sie kamen von hinten, warfen mich um und packten mich am Bart. Hier, hier ist unser Freund Dagov. Sehen Sie? Er zieht ihn an den Haaren. So weist er sich aus, packt den Mann an den Haaren und schleift ihn weg. So läuft das jetzt bei uns. Jurtschenka nimmt Rusin fest. Er fleht ihn an. Bitte, Rusin, leiste keinen Widerstand. Er sieht nach Anflehen aus, oder? So. 
Zeit noch dort? In diesem Jahr wurde die russische Verfassung annulliert. Aber mein Urteil steht noch aus. In der Zeit wurde Alexej Nawalny vergiftet, konnte genesen und wurde dafür eingesperrt. Benjesch steht noch vor Gericht. Die Oppositionellen von Netz und Neue Größe wurden gefoltert und verurteilt. Benjesch steht noch vor Gericht. Als ich festgenommen wurde, war mein Sohn zwei Monate alt. Jetzt läuft er und plappert. Er kennt alle Superhelden aus dem Marvel-Universum auswendig. Und sein Vater wurde immer noch nicht verurteilt. Würde der Staatsanwalt zuhören, statt sich WhatsApp zu widmen, wäre das großartig. Unterlassen Sie es bitte, den Staatsanwalt zu ermahnen. Die Verhandlung wird vertagt auf den 15. Februar 2021, 14 Uhr. Ich schlage meinen Kollegen vor, unseren Delegierten mit einem Auftrag zu betrauen. Wenn Andriy Tschechow als Delegierter zur allrussischen Anwaltskonferenz fährt, möge er den Vorschlag einbringen, einen Punkt in die Tagesordnung der allrussischen Anwaltskonferenz aufzunehmen. Dass sich die allrussische Anwaltskonferenz an den russischen Präsidenten, die Regierung und alle anderen wendet, an die Duma, den Föderationsrat und sie auffordert, den Krieg in der Ukraine unverzüglich zu beenden. Tun wir das. Stimmen wir ab. Unterlassen Sie das. Lassen Sie diese Provokation. Kollegen, die Geschichte wird über uns urteilen. Gehen Sie bitte. Danke. Es gibt ein Zungenschloss auf der Höhe des Türgriffs und oben und unten je eins. Die Nachbarn sind geschockt. Ein Durchsuchungsbeschluss wurde nie vorgelegt. Früher gab es die Fake-Fälle im Zusammenhang mit Covid, über die wir noch lachten. Dann fingen sie an, eben dieses Instrument zu nutzen, um die Redefreiheit zu unterdrücken, in Bezug auf die Ereignisse nach dem 24. Februar. Jetzt gibt es in Russland eine einfache Formel für das Vorgehen. Wenn du sagst, du bist nicht einverstanden mit der Präsenz russischer Truppen in der Ukraine, dann bekommst du eine Ordnungsstrafe. Wenn du erzählst, was die russischen Truppen in der Ukraine machen, sperren sie dich ein. Fertig aus. In diesem Fall hat Russland klargestellt, es soll nur eine Meinung geben. Und die Wahrheit will man nicht hören. Am 25. Februar dienten meine Mandanten in der Nationalgarde. Sie waren zu Übungen auf der Krim. Sie rückten an die ukrainische Grenze und weigerten sich, diese zu passieren. Sie argumentierten, die Nationalgarde sei für die Sicherheit in Russland, nicht in der Ukraine zuständig. Es waren zwölf Männer. Über sie wurden Akten angelegt, diese wurden geprüft und die Männer wurden gefeuert. 
Man hatte sie ungefragt in die Ukraine geschickt. Sie weigerten sich, wurden entlassen und fordern ihre Wiedereinstellung. Ich habe eine Klage vorbereitet. Sie wurde angenommen und wird jetzt geprüft. Abseits eines Grenzpostens eine Grenze zu übertreten und auch noch ohne Pass, das ist gesetzeswidrig. Das dachte ich zumindest immer. Lasst uns einander an den Händen nehmen, Freunde. Lasst uns einander an den Händen nehmen, Freunde, damit wir nicht allein verloren gehen. Was wollen wir im Idealfall? Die Schaffung eines Ermittlungsmandats unter der Leitung des UN-Hochkommissars. Seit Kriegsbeginn, seitdem angefangen wurde, jegliche Art von Dissens zu unterdrücken, haben innerhalb des Landes derartige Veränderungen stattgefunden, dass eine unkontrollierte Regierung zu einer Gefahr für die ganze Welt wird. Das ist das Thema des Berichts. Lasst uns überlegen, wie wir das formulieren. Also die willkürliche Bombardierung als umfassender Angriff auf einen souveränen Staat, auf Zivilisten, der in keiner Weise durch humanitäres Völkerrecht zu rechtfertigen ist, die Folgen des Krieges und das Vorgehen der russischen Behörden geben Anlass für eine Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Dieser Europäische Gerichtshof hat nun mehrere Klagen von Ukrainern registriert. Einige davon wurden zu einem Fall zusammengefasst. Der Fall heißt Sitschkarenko und andere gegen Russland. Darin sprechen die Kläger von einer Verletzung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die russischen Behörden. Ich muss im Spätherbst in Russland sein, egal ob sich bis dahin was ändert. Dann werden wir sehen. Nicht egal ob, Rodion. Stimmt. Das heißt... Andernfalls fährst du hin, aber ohne Rückfahrticket. Selbst in Kriegszeiten können sie mich nicht einziehen, weil ich vier Kinder habe. Aber nicht eingezogen werden ist das eine, im Land behalten werden das andere. Wenn sie die Grenze schließen, wird die Ausreise schwierig, auch ohne Einberufung. Aber ich habe hier Frau und Kinder, ich weiß nicht. Möchtest du Käse, Rodja? Das Ausradieren von Städten, Regionen oder Bezirken, selbst das alles ist nichts im Vergleich zu der Tatsache, dass Tausende umgekommen sind, durch deine und durch meine Schuld. Ich habe nie für das Besatzungsregime gestimmt. Du hast diesem Regime nicht geholfen, du hast es aber auch nicht behindert. Wenn jetzt Putin gefasst und in einem Keller exekutiert wird, ist er ein Märtyrer. Ich persönlich würde alles dafür tun, dass ihm kein Haar gekrümmt wird. Man muss ihn vor Gericht bringen. Das sind leckere Erdbeeren. Probieren wir mal. Das ist mein Arbeitszimmer. 
Es ist vollgestellt mit allem Möglichen. Weil hier ja, ordentlich ist es hier momentan nicht. Das wird es auch nicht so schnell, solange die Kinder noch hier sind. Ich komme nicht einmal an meine Sachen. Sehen Sie, meine Fotos haben Sie alle abgerissen. Wir freuen uns natürlich, dass die Kinder bei uns sind, aber es ist schon eine ziemliche Belastung. Oh, wie viele Punkte? Du musst etwas weiter werfen, schau. So, wir stellen uns hier hin und los. Daneben. Getroffen. Versuch's mal. Luca, hast du es noch nicht versucht? Willst du es mal probieren? Es ist jetzt natürlich eng bei uns, aber ich bin so froh, dass die Kinder hier sind. Archie, was frisst du? Sie will Jura studieren. Ich bringe dich eigenhändig um, wenn du Staatsanwältin wirst. Nein, ich überlege jetzt, Notarin zu werden. Ja? Ja. Was ist daran interessant? Geschäfte beglaubigen. Anwalt verstehe ich ja noch. Hörst du mich? Okay, gut. Kannst du mich gut hören? Ja, ja. Wie geht's so? Sie wollen mir die Zulassung entziehen. Ich soll Putin mit Hitler verglichen haben. Ich habe am 28. einen Termin vor der Qualifikationskommission. Darauf bereite ich mich jetzt vor. Kannst du vom Ausland aus arbeiten? Klar, Gerichtstermine würden dann wegfallen. Deshalb habe ich nicht vor, irgendwo hinzugehen. Lieber sitze ich eine Strafe ab. Weglaufen kann man lange und am Ende, paff, dein Heimatland findet dich doch. Jetzt hast du mich aber getröstet, einen, der zur Fahndung ausgeschrieben ist. Ich habe Benjasch dieses Jahr kennengelernt. Gehört hatte ich schon von ihm. Er gerät ja immer in so spektakuläre Geschichten. Nun, er ist ein bekannter Anwalt. Es gibt einen TV-Moderator, Wladimir Solovyov. Ich nehme gern sein virales Zeug und baue es in meinen Videoblog ein. Scholz, wir werden also in Berlin einrücken müssen. Und niemals wieder abrücken. Macron, du hast deine Radpanzer geliefert? Dann müssen wir in Paris einrücken und unsere Truppen nie wieder von dort abziehen. Und die Amerikaner, die sich die Hände reiben und den Nazis Waffen liefern, sind Feinde. Immer wieder greift Zolowjow meine Lieblings- und Geburtsstadt Jekaterinburg an. Manchmal erwähnt er mich persönlich. Vielleicht hat sich dieser Kolesev, der Verräter des Vaterlands, das er jetzt mit Dreck bewirft, deshalb in Jekaterinburg so wohlgefühlt. Benjasch schrieb mir, verklagen wir ihn, ich wäre bereit dazu. Wie heißt das gleich? Pro bono, also kostenlos. Ich will Solovyov einfach verklagen, um ihn daran zu erinnern, dass es Regeln gibt. Also einfach Dinge, die nicht gehen. Man kann nicht einfach daherreden. Es war klar, dass der Fall aussichtslos ist. Benjasch und mir war klar, juristisch verlieren wir. Die Klage wird abgeschmettert. Wer prüft die Solovyov-Klage? Das Stadtgericht Moskau? Das Stadtgericht Moskau. Von denen haben wir noch keinen Beschluss. Also habe ich ins Blaue geschrieben. Den erstinstanzlichen Beschluss, ja? Ja. Ich habe den Beschluss nicht abgewartet, sondern Berufung eingelegt. Ich fahre hin. Das fechten wir aus. Jetzt droht die Mobilisierung. Mir? Ausländische Agenten werden wohl kaum einberufen. Denen sollten sie keine Waffe geben. Ah, so ist das. Das ist ein Cheatcode. Du wirst von der Mobilisierung freigestellt. Ich weiß nicht, aber ganz im Ernst. Mir sollten sie lieber keine Waffe geben.
Das Urteil fiel, glaube ich, am 10. oder 11. Februar 2022. Er bekam fünf Jahre und 30.000 Rubel Bußgeld. Nach einem Jahr Erwachsenengefängnis. Wenn er alles absitzt, kommt er wohl irgendwann im Februar 2026 frei. Er sitzt schon anderthalb Jahre im Gefängnis. Ich will ihm raten, einen Gnadengesuch zu stellen. Man muss alles versuchen, vielleicht klappt es ja. Kein Geständnis, das hat nichts damit zu tun, nur die Strafe abmildern. So ist die Welt nun mal, die Welt der Begnadigungen. Ein Gesuch an Wladimir Putin. Da ist der Gefängniseingang. Da stehen Fahrzeuge mit einem Z drauf. Davon habe ich hier nie welche gesehen. Die haben alle eins. Rufen Sie mich an. Soll ich warten? Okay. Am ersten Tor schnüffelt einen ein Hund ab. Beim zweiten wird man durchsucht. Dann kommt der Scanner. Dann werden die Frauen komplett untersucht. Entkleidung, könnte man sagen. Und dann führt man sie raus. An jenem schrecklichen Tag hofften wir, dass es einen Freispruch geben würde oder was auf Bewährung. Ich öffnete die Mitteilung, Nikita bekommt fünf Jahre, die anderen Bewährung. Das war's. Ich wurde hysterisch. Ich fuhr schnell zum Gericht und sah Nikita nochmal. Wir sahen uns, verabschiedeten uns. Wie bewerten Sie das Urteil? Nikita, halt die Ohren steif. Haben Sie gute Nachrichten? Er war verstimmt, dass ich gehe. Hat er es geschrieben? Wirklich nicht? Nein, er sagte, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Er hat es auch begründet. Derselbe Grund. Das war's. Ich habe versprochen, keinen Druck zu machen. Seine Entscheidung. Es wird kein Gnadengesuch geben. Tapferer Junge. Ich respektiere das. Die Jugend hat keine Angst. Ihr konnten sie noch keine Angst machen. Die Jugend kennt die Grenzen des Erlaubten nicht. Auch Nikita nicht. Wer wusste schon, dass sowas so hart bestraft wird? So wird der Stahl gehärtet. Und der Mensch, gegen den er sich ausgesprochen hat, vermint ein ums andere Mal den Boden seines eigenen Fortbestehens. Der Junge wird freikommen. Und viele von denen, die zwar nicht im Gefängnis waren, in die aber Hass gepflanzt wurde, die werden erwachsen. Der Junge hat recht. Manchmal ist ein guter Ruf wertvoller als physische Freiheit.
Viele meiner Freunde und Kollegen haben das Land verlassen. Nein, nein, ich bleibe. Wenn Sie mich einsperren, bitte sehr, dafür ist mein Gewissen rein. Solange wir bleiben, gibt es Hoffnung. Was wird, wenn alle weggehen? Dann ist alles aus. Ende. Finsternis.